সুপ্রিয় দর্শক আমি মুর্শিদুল ইসলাম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমাদের আজকের বিষয় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন শেখর মুখার্জি অধ্যাপক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন ভারত রয়েছেন ফারহা জাবিন ঐশি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও জুরি এবং আবির ফেরদোস মুখর উৎসব পরিচালক প্রিয় দর্শক আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে এই আলোচনায় যোগ যোগ দিতে পারেন সেই জন্য আমাদেরকে ফোন করতে হবে যেই নাম্বারগুলো টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে সেই নাম্বারে এছাড়া আপনারা এস এম এস অথবা ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন তা আমরা আলোচনায় যাবার আগে একটু দেখে নেব এই মুহূর্তের প্রধান শিরোনামগুলো যারাই জঙ্গিবাদের পথে পা বাড়াবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ছাত্রলীগের পুনর্মিলনীতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু দেখানো পথে চলতে নেতাকর্মী ছোট ছেলে কোকোর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে কবর জিয়ারিত সময় আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়লেন বেগুম জিয়া আত্মার শান্তি কামনায় জুয়া নিজ বাড়িতে ফেরা হল না সন্তান সম্ভবা মায়ে রাজধানীর খিল খেতে বালুর ট্রাকের ট্রাক্টর কেড়ে নিল মা ও দেড় বছরের শিশুর জীবন ক্ষুদ্ধ এলাকাবাসী দুই মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর দক্ষিণ পশ্চিমের একুশ জেলার পণ্যবাহী পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার পুলিশের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ প্রমাণ হলে ব্যবস্থা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আরাফাত সানির জামিন নামঞ্জুর পাঠানো হল কারাগারি দোষী প্রমাণ হলে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে আজীবন নিষিদ্ধ করা হবে জানালেন বিসিবি সভাপতি আমরা এবার চলে আসব আমাদের আজকের আলোচনায় আমরা জানি যে আজ থেকে ঢাকা রাজশাহী এবং রংপুরে একই সাথে শুরু হয়েছে দশম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশের যার আয়োজক চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ এই উৎসবটি নিয়ে আমরা কথা বলবো প্রতি বছর এই উৎসবটি আয়োজিত হয়ে আসছে দশমবারের মতো এবার আয়োজন হচ্ছে আমরা প্রথমেই উৎসবটি সম্পর্কে একটু জেনে নেব উৎসব পরিচালক আবির ফেরদোস মুখরের কাছ থেকে আবির তুমি যদি আমাদের একটু বলো এবারের উৎসবটি কি কি থাকছে সংক্ষেপে কি কি থাকছে এবং কেন আমরা বলবো এবারের উৎসবটি অন্য উৎসব থেকে একটু ভিন্ন এবারের উৎসবে যেটা আমাদের আমাদের প্রতি বছরই একটা ইচ্ছা থাকে যে নতুন কিছু সংযোজন করা নতুন কিছু আনা এবং আরও বড় করা তো এবার যেহেতু আমাদের দশম আসর আমাদের যারা আমরা কাজ করছি তাদের সবারই একটা ইচ্ছা ছিল এটাকে যত বড় এবং যত ভালোভাবে করা যায় তো সেই হিসেবে বলতে পারি এবার চলচ্চিত্র যে দেশগুলো থেকে এসেছে সেটা অনেক বেশি চুয়ান্নটি দেশ থেকে প্রায় দুইশো নব্বইটি চলচ্চিত্র আমাদের এই উৎসবে দেখানো হচ্ছে শিশুদেরকে এবং আমরা একটা নতুন ক্যাটাগরি মানে যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আগে আমরা কি করতাম আন্ডার এইটিন মানে বাংলাদেশি যারা শিশুরা ছিল তারা কম্পিট করত এইবার একটা নতুন ক্যাটাগরি যুক্ত করা হয়েছে কারণ বাইরে থেকেও এত বেশি আগ্রহ সবার এই উৎসবে আসার জন্য সেই জন্য নতুন ক্যাটাগরি যুক্ত হয়েছে আন্ডার এইটিন ইন্টারন্যাশনাল অর্থাৎ যারা সারা বিশ্বে যারা শিশুরা আছে তারাও উৎস মানে চলচ্চিত্র বানিয়ে আমাদের উৎসবে অংশগ্রহণ করছে এবং শুধু তাই নয় তারা আমাদের দেশেও এসছে আমাদের উৎসবে ডেলিকেট হিসেবে অংশগ্রহণ করার জন্য এবার প্রায় সতেরো জন বাইরে থেকে ডেলিকেট আমাদের উৎসবে অংশগ্রহণ করছে তারা বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে আমাদের বিভিন্ন যে ওয়ার্কশপগুলো হচ্ছে প্রতিদিন রেগুলার বেসিসে সেসব ওয়ার্কশপে তারা অংশগ্রহণ করবে তো এই যে একটা মানে কালচার এক্সচেঞ্জ যদি বলে থাকি বা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ারিং যদি বলে থাকি যে বাইরের শিশুদের সাথে আমাদের এখানকার যারা শিশুরা আছে যারা চলচ্চিত্র নির্মাতারা আছে যারা আমাদের উৎসবে এসে অংশগ্রহণ করছে এই জিনিসটা অবশ্যই এবার উৎসবের একটা অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় এবং যে ওয়ার্কশপগুলো হচ্ছে যেমন ওয়ার্কশপগুলো আমাদের দেশি এবং দেশের বাইরে থেকে আর চলচ্চিত্র নির্মাতা যারা এসেছেন তারা আমাদের এই ওয়ার্কশপগুলো নিচ্ছেন আগামীকাল যেমন হচ্ছে বিলি যে রিপোর্টার উনি ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন তো উনি আমাদের একটি ওয়ার্কশপ নিচ্ছেন আমাদের এখানে বসে আছেন শেখর মুখার্জি উনি ভারত থেকে এসেছেন উনি স্ট্রি টেলিংয়ের উপরে একটা ওয়ার্কশপ নেবেন তো এই যে এই নতুন যে সংযোজন যে এগুলা এই উৎসবে এটা হচ্ছে আমাদের কাছে আগের উৎসবের থেকে এই উৎসবের আর কি ভিন্নতা আচ্ছা ধন্যবাদ আবির আবার আরো কিছু বিস্তারিত হয়তো পরে জানা যাবে তোমার কাছ থেকে আমি এবার চলে আসবো অধ্যাপক শেখর মুখার্জি আপনার কাছে আপনি এই প্রথমবারের মতো মনে হয় এই উৎসবে অংশ নিচ্ছেন ডেলিকেট হিসেবে এবং এর আগে কি আপনার বাংলাদেশে আসা হয়েছে 
शिशु चलचित्र उत्सव टी तो अनेक सीमता नहीं उत्सव टी अनुष्ठित কিন্তু এর যে প্রাণ চাঞ্চল্যের দিক থেকে উৎসবটি একটু ভিন্ন ধরনের ধরেন আমারও সুযোগ হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন উৎসবে যোগ দেওয়ার ছোট বড় অনেক রকম উৎসবে গিয়েছি অনেক বড় বড় উৎসব হয়তো হয় কিন্তু এই উৎসবটির মধ্যে একটা অন্যরকম প্রাণ আমরা কিন্তু লক্ষ্য করেছি যেটার এই প্রাণটাই আমার মনে হয় উৎসবের প্রধান সম্পদ যদি বলি তা আপনি যদিও এই প্রথম বারের মতো মানে প্রথম দিন আপনার গেল উৎসবের মাত্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা আজকে বিকেলে আপনি দেখলেন তো আপনার কেমন মনে হচ্ছে আমি তো আমার আমার এই ফেস্টিভ্যালটা সম্বন্ধে আমি প্রথম এই উৎসবের ব্যাপারে প্রথম আমি জানতে পারি আরেক বন্ধু তো উকিরের কাছ থেকে যখন সে আমাদের স্কুলে আসে এবং তারপর একটা ছবি পুরস্কারও পায় আয় না সেই কাজটাও দেখি এবং আমার जी ना से निजे बांगाली बोले कि ना एक तो आवेग क्च कर क्योंकि अभी जेहतु विषय नहीं रही निजे एक फेस्टिवल अर्गानाइज करी स्टूडेंटर जो से क्षेत्र मन हो क्या एक आकर्षण अनुभव करसार मैं जदि प्रथम दिन क्योंकि जेटा सब चे बी एनजय कर खूब अनेस्ट और बेपार मैं खूब खूब मैं खोला मेला और तर मध्य कोकम वही कोड अफ कंडर प्रेसार नहीं सब चे बड़ जिन बाच्चा शुद्ध ना मध्य बाच्चागुल्लो लुकी है से आविष्कार कर सूझ फेस्टिवल एगुलर मत फेस्टिवल फेस्टिवल वैशिष्ट्य आसले तुम्हारे <laughs> এই উৎসবে জুরি হিসেবে উপস্থিত থাকছো জুরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছো আঠারো বছর নিচে যে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র কার্ডের ছবিগুলো তোমরা মূল্যায়ন করবে এবং তুমি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছো গত বছর তোমার একটি ছবি উৎসবে পুরস্কার পেয়েছে তার আগের বছরও পেয়েছে এবং দর্শকরা বুঝতেই পারছেন যে জুরি কোন সাইজের জুরি সুতরাং উৎসবটি যে পুরোটাই আসলে ছোটদের দিয়ে সেটির আরেকটি প্রমাণ বলা যায় তো ওইসে আমরা একটু শুরুতে জেনে নেই এই উৎসবের সাথে তুমি কখন থেকে এই উৎসবটির খবর পেলে এবং কিভাবে যুক্ত হলে ফোর্থ ফেস্টা হয় তো আমার ফ্রেন্ড আছে টুসি আর কি ও তখন ফার্স্ট প্রায় স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড ও প্রায় এখানে গল্প করতো আমরা একসাথে কোচিং এ পড়তাম তো ওখানে ও ফিল্ম মেকিং এর উপরটা কোর্স করেছিল শিশু একাডেমিতে প্রায় গল্প করত তো আমার আগ্রহ ছিল ওখানে আমি ক্লাসটা করি বা করব কিন্তু কোনো কারণে হয়নি আমার অ্যাটেন্ড করা তো খুব ভালো লাগে যে ওর কাছে শুনি যে খুব ভালো মানে সাতটা দিন সে কীভাবে কাটালো ওরা এসে গল্প টল্প করত তো আমার আগ্রহ বাড়ে তো তখন আর সে বছরও দেওয়া হয় না এর পরের বছরও দেওয়া হয় না কিন্তু মনে মনে ইচ্ছাটা জন্মায় তো চিফ ফেস্টে সাকিবাল আসন আসে এখানে ও ছবি টবি তুলে বা অনেক সুন্দর করে মানে উপস্থাপনার ওর গেছে যে খুব মজা করি ওখানে এটা হয় সেটা হয় তো এরপরে পরে চট করে বলে যে আমাকে বানাতেই হবে আসবো উৎসবে অংশগ্রহণ করবো তো তখন ক্লাস নাইনে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু তো একটা মেয়ের সাথে আমার ক্লাসমেট ওর সাথেই পরিকল্পনা করি কিছু একটা করবো কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে আমাকে না করে দেয় যে আমি পারবো না আমি তাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে রাখতাম বা সে আমাকে কোনোভাবে হেল্প করবে এরকম তারপর মনটা খুব খারাপ হয় যে আমি কি এবারে এত ভাবনা পরিকল্পনা যে এখানে আসবো করবো হবে না তো পরীক্ষা প্রায় এক সপ্তাহের মতো বাকি তখন তো খুব সিরিয়াস একেবারে বার্ষিক পরীক্ষা পরীক্ষা দিয়ে আবার টেনে উঠতে হবে তো এমন কিছু একটা করতে হবে যেন আমি এই সহজ মানে ঘরের মধ্যে করতে পারি বাইরে বেশি যেটা না হয় আউটডোর শুটিংয়ের কথা যেটা তো বাসার মধ্যে এরকম একটা 
স্টোরি তৈরি করি যে আমার দুই ফ্রেন্ড দুই ফ্রেন্ড ওরা খুব ভালো ফ্রেন্ডশিপ হওয়ার মধ্যে তারপরে দেখা যায় যে এক ফ্রেন্ড দেশে বাইরে চলে যায় অনেক তাকে অনেক মিস করে একসময় সে দেশে ফিরে আসে তাদের মধ্যে আবার সেই ফ্রেন্ডশিপটা তৈরি হয় এরকম একটা কিছু তো দেখা গেল আমার বোনকে দিয়ে আমি শুটিং করলাম আমি কাউকে পাই না ম্যানেজ করতে আমার বোনকে আবার রিকোয়েস্ট করলাম যে তোর কোনো বান্ধবী আছে কিনা দেখ না একটু মানে ওকে একটু ম্যানেজ করার জন্য এরকম এরকম ক্যারেক্টার রিভার করতে হবে তোর এক ফ্রেন্ড ওকে পেয়ে যায় তো ওকে ওখানেই ওদের দুজনকে দিয়ে দেখা গেছে স্কুলটা তখন বন্ধ ছিল আমাদের তো চুপি চুপি দেখা গেছে মাঠের মধ্যে শুটিং করতেছি দাঁড়ার মামা বলে কি করতেছো তোমরা স্কুলের মধ্যে এগুলো কি হচ্ছে মামা ছবি তুলতেছে আমরা কিন্তু ওই ফাঁকে 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 এগুলো করতে করতে একসময় তৈরি করি তখন আর একদিনের মতো এরকম জমা টমা দিতে হবে আবার পরীক্ষারও চাপ তো কোনো রকম ভাবে একদম মানে তাড়াহুড়া করে ছবিটা দেওয়া হয় সেই সময় যেটা সিলেক্ট হয় আসি ডেলিকেট ওইটা নাম ছিল বন্ধুতা বন্ধুতা এরকম তো আসি এসে মানে অবাক হওয়ার পরিসর যেটা বলে এখানে মানে অবাক হই মানে বিভিন্ন সাতটা দিন প্রত্যেকটা দিন আমার জন্য একটা নতুন করে শিখার একটা ব্যাপার ছিল আর সবচেয়ে বেশি কাজে লেগেছে যেটা যে ওখানে সেবার ক্যানাডার থেকে অনেক ফিল্ম মেকার এসেছিল ন্যান্সি ম্যাম এসেছিল যে ওয়ার্কশপটা করি আমি আসলো কিংবা বাংলাদেশের যে এক একটা প্রান্ত থেকে যে সবাই আসলো তাদের সাথে মতামত গ্রহণ করা বা তাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলো শেয়ার করতেছে তো ওদের ওখান থেকে একদম একটা টোটাল প্যাকেজ শিক্ষাটা অনেক কিছু একটা নিয়ে আমি আজকে মানে সেদিন উৎসব শেষ সেবার সেদিন অনেক কিছু নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম যে না এটা আমার জন্য পুরো একটা প্রাপ্তি একটা এক সপ্তাহ ছিল তারপরে বছর আর দেওয়া হয়নি প্রথমবার একদম অভিজ্ঞতা ছাড়া আনারই হাত বলা যায় মানে কিছুই জানি না আমি জাস্ট ক্যামেরা নিয়ে করে ফেললাম একটা ছোটখাটো মানে ডিজিটাল ক্যামেরা কাজ ছিল তারপরে এস এসি পরীক্ষা দিই তখন তারপরে আর সপ্তম উৎসবে আগ্রহ থাকলেও পারা যায়নি পড়া চাপে সেই একদম আগ্রহটা যে তীব্র হলো মানে একবার এখানে কেউ আসলে আর বলবে না যে আমি আর আসবো না যে ভালো লাগাটা ভালো বাসার দিকটা তারপরে এইট ফেস্টটা আসা কাজ করলাম তারপরে পুরস্কার পেয়ে গেলাম আবার আগ্রহ ওইটা ছিল লং ওয়েট গো তো ওইটা একটা এনিমেশন এনিমেশন ছবি ছিল এই যে তুমি পড়াশোনার মধ্যে মানে পরীক্ষার জাস্ট আগে আগে ছবি করলা এবং তারপরে আবার উৎসবটা তোমার তুমি বলছো যে এমন একটা উৎসব যেখানে আসলে কেউ মানে দ্বিতীয়বার না এসে থাকতে পারবে না এরকম তো তোমার পড়াশোনার কি কোনো ক্ষতি হয়েছে উৎসবের কারণে বকা খেয়েছে অবশ্যই কিন্তু দেখা গেছে যে সারাদিন দেখা যাচ্ছে আমাকে এটা করতে হবে আমি এটা করতে যাচ্ছি কিন্তু এটাও তো আমার প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে পড়াশোনা আমি এখানে দুই ঘন্টা পড়ছি একটা ঘন্টা মনোযোগ দিয়ে পড়লাম আর বাকি একটা ঘন্টা কাজ করলাম যেহেতু এনিমেশনে কাজ দুটোই তুমি একই সাথে চালিয়ে নিয়েছো এবং তোমার মতে এই ছবি বানানোতে বা ফেস্টিভ্যালে আসার কারণে তোমার পড়াশোনার কোনো ক্ষতি হয়নি মানে যদি আমরা বলি যে তুমি পড়াশোনাটাও সিরিয়াসলি করেছ এইখানেও কাজটা সিরিয়াসলি করেছো তাই তো আচ্ছা আমরা আবার আবিরের কাছে যাব আবির তুমি বলছিলে যে এবারে উৎসবে অনেকগুলো ছবি দেখানো হবে তো ছবিগুলোর কোনো বৈশিষ্ট্যের কথা তুমি বলতে পারো কিনা বিশেষ কয়েকটি ছবি যেগুলো তোমার মনে হয় যে দর্শকদের অবশ্যই দেখা উচিত এবং এই উৎসবে তো দর্শক মানে শিশুরা এবং অভিভাবকরা সবার জন্য উন্মুক্ত মানে কোনো টিকিট লাগবে না যে কেউ যাবে এবং ছবি দেখতে পারবে উৎসবের কতগুলো ভেনুতে ছবি দেখানো হবে কোন কোন সময়ে ছবিগুলো দেখানো হবে এবং দুই একটি বিশেষ ছবির বৈশিষ্ট্য তুমি বলতে পারো কিনা ছবি এবার হচ্ছে মোট ঢাকা শহরে সাতটি ভেনুতে দেখানো হচ্ছে ভেনুগুলো হচ্ছে পাবলিক লাইব্রেরি শকত হোসেন মিলনায়তন সুফিয়া কামাল অডিটোরিয়াম ব্রিটিশ কাউন্সিল ডেফোডিল ইউনিভার্সিটি গুয়েট ইনস্টিটিউট অ্যালিয়াস ট্রাসেস এবং শিল্পকলা একাডেমি শিল্পকলা একাডেমি জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে তো ছবিগুলো যেটা মানে বলা হলো যে ছবিগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত এবং এখানে কিছু ছবি আছে মানে ছবিগুলো আসলে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দেয় আমি শিক্ষা ঠিক ওইভাবে বলা যায় বাট অনেক কিছু জানান দেয় যেমন একটা ছবি আছে যে তাদের একটা মা মানে মা বাবারা তাদের মানে গ্র্যান্ড প্যারেন্টসদের বাচ্চাদের গ্র্যান্ড প্যারেন্টসদের ওল্ড হোমে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং বাচ্চার শিশুরা যেটা আছে সেটা তারা তারা তাদের ওল্ড হোম থেকে উদ্ধার করছে গ্র্যান্ড প্যারেন্টসদের এবং মানে শুনতে একটু গম্ভীর লাগলো ছবিটা কিন্তু একদমই গম্ভীর না ছবিটা খুব সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে কিভাবে করা যায় 
এবং সেই আরও কিছু ছবি আছে যে বাচ্চাদের ক্রিয়েটিভিটিকে আমরা সাধারণত দমিয়ে দিই তারা কিছু একটা করতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না মানে নানা রকম উদ্ভট আইডিয়া যেটা মানে আমরা বলি উদ্ভট আইডিয়া বলেই বা চিন্তা বলে আমরা বাদ দিয়ে দিই সেগুলো আদৌ কি উদ্ভট কিনা বা এই চিন্তাটাও আমরা করি না এই ধরনের কিছু ছবি আছে এবং মানে যুদ্ধ কি করে যুদ্ধ বা দুইটা আমরা দুই পৃথিবীকে আলাদা করতে পারি এক একটা মানে দুইটা দুই জগৎকে যদি আলাদা করি যে একটা জগৎ খুব ভালো একটা ছেলে পাচ্ছে আর একটা ছেলে বা মেয়ে খুব খারাপ কিছু মানে ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছে এরকম বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের মানে বেশ কিছু আলাদা আলাদা গল্পের ছবি আছে যেখানে আসলে অনেকগুলা গল্প বলা হচ্ছে এবং গল্পগুলো আসলে আমাদের শিশুদেরও দেখা উচিত আমাদের অভিভাবকদেরও দেখা উচিত আমি আমি মনে করি তো এরকম বিভিন্ন গল্পের অনেক রকম ছবিগুলো আছে এবং ছবিগুলো দেখানো হচ্ছে সকাল এগারোটা দুপুর দুইটা বিকেল চারটা এবং সন্ধ্যে ছয়টায় তো দুইটা থেকে চার মানে সকাল এগারোটা থেকে এবং দুইটায় দুইটার সময় আমরা বিভিন্ন স্কুলে যাই আমি এটা বলিনি যে আমরা বিভিন্ন স্কুলে আমরা আমাদের আমরা বাস প্রোভাইড করি সেখান থেকে আমরা শিশুদেরকে নিয়ে আসি আমাদের উৎসবে অংশ মানে আবার তাদেরকে পৌঁছে দিই তো আমরা শিশুদের কাছে যাতে আরও কাছে পৌঁছাতে পারি তার সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই আমরা করে থাকি এবং এই জন্য আমি আসলে অভিভাবকদের আরও অনেক বেশি অনুরোধ করব যদি আমাদের মাঝখানে শুক্রবার পড়ছে শনিবার পড়ছে উইকেন্ড পড়ছে তো সেই দিন যাতে অনেক শিশুদেরকে নিয়ে তাদের অভিভাবকরা অবশ্যই আনে এবং বিকেল এবং সন্ধ্যায় মানে আমি যেটা বলবো যে আমাদের ছাত্র বা ছাত্র যারা শিশুরা আছে তাদের সারাদিন একটা কোচিং এর মধ্যে দিয়ে যায় সকালে স্কুলে যায় বিকেলে কোচিং সন্ধ্যায় পড়াশোনা হোমওয়ার্ক ঘুমিয়ে পড়ে একদিন আমি বলবো অ্যাটলিস্ট কোচিং বাদ দিয়ে আমাদের উৎসবে নিয়ে আসেন মানে ইয়ে হবে না কোনো ক্ষতি কিন্তু হবে না অনেক লাভই হবে বরং অনেক কিছু দেখতে পারবে অনেক কিছু জানতে পারবে কারণ পড়াশোনাটাই তো আসলে পড়াশোনা বলতে তো শুধু বই বইয়ের মুখে মানে বই গুতে থাকা না মানে পড়াশোনাটা আরো অনেকভাবে শেখা যায় অনেক কিছু শেখার আছে শিক্ষাটাই আসলে অনেক বড় কথা আমি অনুরোধ করবো যে একদিন কোচিং যদিও মিস যায় বাট আনলে তাদের মানে ক্ষতি হবে না যে আবার আসবে অধ্যাপক শেখর মুখার্জি আপনার কাছে আপনি এই উৎসবে একটি ওয়ার্কশপ করাবেন বাচ্চাদের অ্যানিমেশন ফিল্মের উপরই আপনার মূল জগৎটা অ্যানিমেশন নিয়ে এবং আপনি আমরা যেটা জানি অ্যানিমেশন ফিল্ম ডিজাইন যে বিভাগটা আছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইনের সেই বিভাগটির রি মূলত অধ্যাপক এবং আপনি একটা উৎসবের উৎসব পরিচালক যে উৎসবটির নাম হচ্ছে চিত্রকর চিত্রকথা অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র উৎসব তো আপনি এবার কি ধরনের একটা ওয়ার্কশপ করা চাই এর আগে বাংলাদেশে আপনি একটা অ্যানিমেশন ওয়ার্কশপ করেছিলেন সেটা বেশ আগে সেটা অন্যরকম কিন্তু এবার আপনার আপনার প্ল্যানটা কি হ্যাঁ সেটা মানে আমি আবিরের এই যে যেটা বলছে যে আমারও ওইখানেই রিকোয়েস্ট আসছে যে জীবন সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু মিস করে যাই তো মানে একটা ভালো শিক্ষা ব্যবস্থার যেটা হয় সেটা জীবনের চলার সাথে হয় এবং সেখানে একটা ফিলোজফি তৈরি হচ্ছে আর আমরা সত্যি যে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের এত চাপি দিচ্ছি বইয়ের বোঝা সেইখানে আমরা বারবার বলছি কিন্তু আমরা সেই জিনিসটা শেয়ার করার জায়গা পাচ্ছি না সেই জন্য এই ধরনের ফেস্টিভ্যালগুলো আমার মনে হয় একটা বারবার আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই জন্য আমার ওয়ার্কশপটাই হবে গল্প বলার ওয়ার্কশপ এবং পনেরো বছর আগে আমি যখন এখানে আসি আমি যে অভিজ্ঞতা নিয়ে অ্যানিমেশনের ট্রেনিংটা দিয়েছি এটা সম্পূর্ণ একটা অন্য দিক রাদার আমি বলবো অ্যানিমেশন না করার একটা ওয়ার্কশপ গল্প বলার ওয়ার্কশপ যে যন্ত্রের ওপর ডিপেন্ড না করা যেরকম মনের ইচ্ছা থেকে মানুষ অনেক কিছুই করে ফেলে যেমন উনি বললেন যে যেভাবে ফিল্মটা বানিয়েছে আর আজকে মোবাইল ফোন নিয়ে লোকে ফিল্ম বানাচ্ছে সুতরাং টেকনিকটা খুব জরুরি জিনিস না বাচ্চা ছেলে মেয়েদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসটা দেওয়া যে যেটা আমার নিজের জার্নির সাথেও আমি শেয়ার করব এইভাবে আমি একটা দুদিন আর আমার তিনজন ছাত্রছাত্রীও এসছে কারণ এবারের প্রোমো ফিল্মটা আমরা বানিয়ে দিয়েছি তো সেইটাকে নিয়েই আমরা একটা খুব খেলার ছলে একটা কিছু করার চেষ্টা করব আর কি এবং আত্মবিশ্বাসটা ফিরিয়ে আনা এবং এটা বলা যে আমরা সবাই আর্টিস্ট আমরা সবাই গল্প বলতে পারি এটাই করা আর কি এবং এই আপনার উৎসবটা তো এই আপনার ওয়ার্কশপটা তো নিশ্চয়ই সবার জন্য মুক্ত না আবির শুধুমাত্র ফেস্টিভ্যালের ডেলিগেট হিসেবে যারা সারা দেশ থেকে এসে এবং আমরা জানি যে ছবি বানিয়ে বা অন্যান্য ভাবে কিন্তু কতজন ডেলিগেট এসে মানে যদি বলি যে আমাদের কিছু ক্যাটাগরি থাকে যে অনুযায়ী ডেলিগেট আসে একটা হচ্ছে আন্ডার এইটিন ক্যাটাগরি তাছাড়া থাকে হচ্ছে ইয়াং ট্যালেন্ট অ্যাওয়ার্ড যেটা উনিশ থেকে পঁচিশ বছর বয়সী এবং একটা থাকে সোশ্যাল ফিল্ম সেকশন যেখানে একটা বিষয় থাকে এই এবং এইবার যে উৎসবে আসছে সেটা হচ্ছে কি আমরা আমরা চাই মানে আমরা কিছু সুবিধা বঞ্চিত শিশুদেরকেও আমাদের উৎসবে মানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং তারা অংশগ্রহণ করেছে 
সব মিলে সংখ্যাটা আসলে একশো তিরিশে গিয়ে ঠেকছে বলা যায় তো এই এই কয়েকজনই এই একশো তিরিশ জন যারা ডেলিকেট আছে তাদের তারাই আসলে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করছে এবং উৎসবে অংশগ্রহণ করছে তো ডেলিকেট হিসেবে এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করছে তো আপাতত সংখ্যাটা এটা কিন্তু মানে যা কেউ যদি বাইরের কেউ থাকে তার যদি মনে হয় তো আসলে তাদের দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই আমাদের আগামী বছর অবশ্যই আবার উৎসবটি হবে তো তারা যাতে অবশ্যই তখন ডেলিকেট হিসেবে ইয়ে করেন তাহলে উৎসবটি মানে ওয়ার্কশপও করতে পারবে ঐশি তুমি এবার একটা খুব গুরু দায়িত্ব পেয়েছো উৎসবে তুমি জুরি বোর্ডের সদস্য হয়েছ তোমরা আন্ডার এইটিন বাংলাদেশি চলচ্চিত্রকারদের যে ছবি সেই ছবিগুলো দেখবে এবং বাছাই করবে কোন ছবিটি শ্রেষ্ঠ মোট পাঁচটি ছবিকে মানে পুরস্কার দেওয়া হবে এবং পুরস্কারের কিছু অর্থ মূল্য আছে তো ওই ক্যাটাগরিতে কয়টি ছবি আছে এবার প্রতিযোগিতায় একুশটি ছবি একুশটি ছবি তোমাদের দেখতে হবে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ছবিগুলো ছোট ছোটই সব কিন্তু একুশটি ছবিকে দেখে একে যাচাই করতে হবে কাজটি কিন্তু খুব সহজ নয় তোমার কেমন মনে হচ্ছে এখনো ছবি দেখা শুরু করেনি তোমরা কিন্তু এর আগে তোমার ছবি যাচাই করেছে তোমার বয়সী অন্যরা এবার তুমি যাচাই করছো বিচারকের আসনে আছো কেমন অনুভূতি হচ্ছে অনুভূতিটা এখনো খুব মানে আনন্দদায়ক যে না আমাকে এরকম একটা দায়িত্ব এখানে আমি পালন করতে পারছি অ্যাকচুয়ালি এটা আগামীকাল থেকে দেখা যাবে যখন এতদিন তো দেখা গেছে যে আমি ডেলিগেট হিসেবে অংশগ্রহণ করে আসছি যেমন আমার ছবিটা সিলেক্ট করা হচ্ছে যে ওদের ওরা যারা জুরি বোর্ডে মানে আমি যখন ছিলাম ডেলিগেট ও যারা জুরিতে ছিল তারা হয়তো কিছু একটা ভেবে আমাকে একটা আমি যেহেতু পুরস্কার পেয়েছি আমার কাজের জন্য তো ওরা কি ভাবছে এই অনুভূতিটা কালকে অ্যাকচুয়ালি পাবো একটা দায়িত্ব যে একদম পাঁচটা সেরা ছবিকে আমাকে বিচার করে সবার সামনে শ্রেষ্ঠ হিসেবে তুলে ধরতে হবে তো জুরিদের জন্য যে একটু গম্ভীর থাকতে হবে কারোর সাথে বেশি কথা বলা যাবে না এবং অন্যান্য যারা ছবি জমা দিয়েছে যাদের ছবি প্রতিযোগিতায় আছে তাদের সাথে খুব মেশা যাবে না তাই না সেগুলো বলা হয়েছে আচ্ছা সেইগুলো পালন করবে নিশ্চয় গম্ভীর হয়ে থাকবে যতদিন পর্যন্ত না ঘোষণা হচ্ছে আমি একটি জেনে নিই তোমার তুমি বলছো যে এইবার আরো কয়েকটি বিভাগ বাড়ানো হয়েছে প্রতিযোগিতার যেমন আন্ডার এইটিন ইন্টারন্যাশনাল একটা বিভাগ হয়েছে যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শিশুরা যাদের বয়স আঠারোর মধ্যে তারা ছবি জমা দিয়েছে এবং সেখানে কয়টা ছবি আছে সেখানে আমরা আমাদের জমা পড়েছিল অনেক আমাদের সিলেকশন করে আমাদের ওখানে প্রায় ষোলোটি ছবি রয়েছে ষোলোটি ছবি কমপ্লিট করছে আন্ডার এইটিন সেকশানে আছে সেই ছবিগুলোর মধ্যে কি কোনো বাংলাদেশি ছবি রয়েছে না মানে আমরা টোটাল সেক্টরটা আলাদা করে দিয়েছি যে আন্ডার এইটিন ইন্টারন্যাশনাল আন্ডার এইটিন ন্যাশনাল আর কি বাংলাদেশি আচ্ছা এই সেক্টরটা আমরা আলাদা করে দিয়েছি আর হচ্ছে আমি যদি প্রাইজের কথা যেটা আসলো জুরি থেকে আমি প্রাইজগুলো একবার বলে দিই দর্শকদের আমাদের হচ্ছে আন্ডার এইটিন যেটা বাংলাদেশি সেকশনে সেখানে হচ্ছে পাঁচটা পুরস্কার দেওয়া হবে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং দুটি বিশেষ পুরস্কার এবং তাদেরকে আর্থিক প্রণোদনাও দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রথম পুরস্কার পঁচিশ হাজার দ্বিতীয় পুরস্কার পনেরো হাজার তৃতীয় পুরস্কার দশ হাজার এবং বিশেষ পুরস্কার যারা পাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে এবং আন্ডার এইটিন যারা ইন্টারন্যাশনাল সেক্ষেত্রে যে নিয়ে প্রাইজ পাচ্ছেন সেক্ষেত্রে তাদেরকে ক্রেস এবং সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে এছাড়া যেটা আমাদের আর একটা কম্পিটিশন হয় যেটা ইন্টারন্যাশনাল যে কম্পিটিশনটা হয় ফুল বড় মানে সারা বিশ্বের বড় যারা আছেন যারা বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছেন সেখানে হচ্ছে বেস্ট ডিরেক্টর বেস্ট ফিচার ফিল্ম এবং বেস্ট শর্ট ফিল্ম পুরস্কার দেওয়া হবে এবং ইয়াং ট্যালেন্ট অ্যাওয়ার্ডে একজনকে বেস্ট ফিল্মের পুরস্কার দেওয়া হবে এবং সোশ্যাল ফিল্ম সেকশনে বেস্ট ফিল্মের একটা পুরস্কার দেওয়া হবে এবং সেক্ষেত্রে তাদেরকে তাদের কোনো আর্থিক প্রণোদনা থাকছে না কিন্তু তাদেরকে ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে তো এটা হচ্ছে কি আসলে পুরস্কারের টোটাল যদি বলি পুরস্কারের এই কটা বিভাগে মোটামুটি পুরস্কারটা দেওয়া হচ্ছে পুরস্কারটা দেওয়া হবে তিরিশ তারিখে তোমার পুরস্কার দেওয়া হবে তিরিশ তারিখ ক্লোজিং সেরিমানিতে আমি মজা করে বলি যে আমি একটা কথা আছে আমরা যেহেতু ইংরেজি দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স একটা কথা হয় যে রাইট সাইড অফ দ্য টেবিল কিন্তু এখানে আমার মনে হচ্ছে যে এটা রাদার রাউন্ড টেবিল মানে এখানে কোনো রাইট সাইড নেই যে 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 বাচ্চাদেরকে বলা হয়েছে যে বার্ট্রেড রাসেলের কথাটা মনে পড়ে যে এখন 
एक शिशु इज एडल्ट एनाफ कोश्चन करार्जन से तक डील करते हैं फेस्टिवाले देखी जो इक खूब एक खूब सुंदर एक आशार आशार व्यंजक बेपार जे डिसनगुलो ता एवं भविष्य जो तक भलो पृथ्वी तैरी कर चेष्टा कर मध्य देखते कारण जेटा है जे ओखने बार बार निजे कथा मन करी पढ़ान समय सब समय एक टेंशने थी जो भूल कर भूल नए ये स्पन्टिन्यूस एक क्ज इटार डेफिनेटलि खूब एक पजिटिव जिन पुरो जिनगूल सिद्धान गो क्चारा दीचे मैं अंत कथा बोलो कारण ये फेस्टिवल शुरू थे जुक्त छम कैकटा फेस्टिवल फेस्टिवल डेक्टर हिसाब से क्या कर प्रथम दिखे क्योंकि जो देखल एके बारे तैरी हो गए तक हम मत अने सर एस पुरोपुर बाच्चारा कर सिद्धान गो क्योंकि आज के प्रथम सुनि और आंडार एटीन इत्यादि इत्यादि तो चमत्कार सिद्धान क्यों दो एक कथा बोलो जो आंडार एटीन इंटरनैशनल सेक्शन जो मन बांगलेशी छवि जदि योग्यतार योग्यता अनुसारे जो जो पे एक छवि मैं ओटा तो आलदा मानदंड थे मैं बांगलेशी छब्बे जो आंडार एटीन जो प्रतिजोगता से निश्चय सब छवि खूब मान सम्पन्न हो बसटा छवि रेखे अनेक छाड़ देा कि इंटरनैशनल कम्पिटन जेटा से अनेक बस कठिन भाव जाज करा बाछाईटाखने से ही बाछाइर मानदंडे जी देखा जाए बांगलेशी एक दुईटा शिशु तैरी छवि ओ सेक्शने कम्पिट करार योग्यता रखे तेल से मन थे निश्चय तुम्हारा भेबे देखते पर कि हाँ ए इंटरनैशनल सेक्शन तो न्याचरलि जो बांगलेश छवि थे तो भलो है तो अभी तुम्हारे आसि एक विषय तुम्हें सरि तुम्हें ये उत्सवटार साथे कि जड़ित अच्छा एक टीफोन नहीं तरह से दर्शक फोने आ प्रिय दर्शक अपनार परिचय दिए प्रश्न कर जिला विभाग मानुषरा देखते विभाग जिला पर्या शहर एक ही तेम नजर कानी नाना सीमार कारण आर्थिक सीमार सबकि मिलिए सबग विभाग शहरे तीन शहरे हम चट्टग्रामे चार तारीख थे पर्यायक्रमे क्योंकि जगह क्योंकि मन आज खागड़ाछड़ी तो एक बार उत्सव कर खागड़ाछड़ी शिशु चलचित्र उत्सव की एक बार अनुष्ठित हो बे कैक बचर आगे और खागड़ाछड़ी थे एक डेलीगेट इस नाम हे कि जान एक मे इस धन्यवाद प्रश्न कर प्रश्न कर चलचित्र चलचित्रकम आग्रह आगे तो जो द्वित आंतर्जा शिशु चलचित्र उत्सव है 
তখন আমি একটা ইয়ে দেখি পেপার কাটিং দেখি গল্প ছবি বানাও গল্প লেখো উৎসবে এসো এইটা দেখে মনে হলো আচ্ছা হ্যাঁ বানাবো একটা তো অনেক যেটা হয় ওই সময় কত দুই হাজার সাল তখন তখন হচ্ছে কি মানে ডিজিটাল ক্যামেরা হচ্ছে আস্তে আস্তে সবার হাতে আসছে আমার হাতেও তখন আসিনি আমার তখন মোবাইলও নেই এই বন্ধুর কাছ থেকে বন্ধুর কাছ থেকে এক এক সময় এক একটা ক্যামেরা নিয়ে মোটামুটি চার পাঁচ মাস লাগিয়ে একটা ফিল্ম বানালাম যে বানাতে হবে কারণ জুন জুলাইয়ের দিকে আমরা মোটামুটি ইয়েটা দেখেছিলাম এইভাবে আসলে ওই দিন যেদিন আমি চিঠিটা পাই যে তোমার উৎসবে চলচ্চিত্রটি সিলেক্ট হয়েছে ওই দিন মানে আমার আনন্দ আসলে মানে আমি সবাইকে মানে যাচ্ছি চিঠি নিয়ে ধরে বেড়াচ্ছে অন্যরকম একটা সময় ছিল ওটা তারপরে যখন উৎসবে আসলাম উৎসবে এসে আসলে মানে যেটা হলো যে আমার সমমনা অনেকের সাথে আমার দেখা হলো যারা আসলে কাজ করতে চাই এখন আমার অবশ্যই প্রথম কাজ তো মানে আমি এখনও তেমন কিছুই যাই না ওই ওই সময় তো আরও জানতাম না তো তখন যেটা হলো যে যে ওয়ার্কশপগুলো করা হলো যে যেটা ও একটু আগে বলছিল যে সাত দিন আসলে তারা তারেক মাহুল স্যার ওয়ার্কশপ নিচ্ছেন তানভীর মোকামুল স্যার ওয়ার্কশপ নিচ্ছেন ক্যাথিন মাসুন মামুন ওয়ার্কশপ নিচ্ছেন এবং আমাদের আসলে ওই সময়কার মানে কি বলবো এখনও আমাদের খুব পছন্দ মোহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যারের সাথে আড্ডা দিচ্ছি কথা বলছি তো এই বিষয়গুলো আসলে অনেক বেশি আমি কখনোই আসলে পুরস্কার নিয়ে চিন্তা করিনি আমার প্রতি বছর ফিল্ম বানানো একটা ইয়ে ছিল যে নতুন কিছু শিখবো এবং আমি উৎসবে আসবো এবং লাস্টের দিন যে পুরস্কার পাওয়া আমার দেখতে অনেকের মন টন খারাপ থাকতো আমার আমি মনে আছে মন খারাপ কেন এইভাবে করতে করতে আমি পঞ্চম ফেজ থেকে আমি প্রথম পুরস্কারটা পাই মানে ফার্স্ট টাইম আমি ওখানে পুরস্কারটা পাই কিন্তু পঞ্চম ফেজ পর্যন্ত আমি ওটাও ছিল আমার শেষ ফেজ মানে আঠারো বছরের যে ক্রাইটেরিয়াটা পঞ্চম ফেজের পর আমার থাকে না তখন গিয়ে যখন আমি শেষবার পুরস্কারটা পেলাম হ্যাঁ যথেষ্ট আনন্দ ছিল আমার খুব শখ ছিল একটা ক্যামেরা কেনার আমি যে টাকা দেবে সম্বন্ধে ক্যামেরা কিনে তাদের আমি ফিল্ম বানানো শুরু করি কিন্তু ওই যেটা বললাম পাঁচটা ফেস্টিভ্যালে আসতে আসতে ফেস্টের প্রতি আসলে আকর্ষণটা কিনা যায় না একটা অন্যরকম টান অনু মানে অনুভূত হলো যে না এইটা আসলে জানুয়ারিতে হবে আমি মোটামুটি সব স্টুডেন্ট যে যত কাজ আছে সব ইয়ে করতাম কিন্তু এইভাবে আসতে আসতে যখন ফিফথের পর সিক্সথ আমি আসলে অর্গানাইজিংয়ের দিকে আরও ঢুকে গেলাম ধীরে 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 তারপরে সেভেন ফেস্টেও আমরা ডকুমেন্ট্রি বানালাম এইসব ইয়ে করলাম তারপরে সেভেন ফেস্টে লাস্টের দিন হঠাৎ করে আপনি বললেন যে হ্যাঁ মনন ফেস্টিভ্যাল ডিয়ে করে আমি প্রোগ্রামার কিন্তু কাজটা কখনো না আমি কখনো চিন্তা করিনি যে আমাকে এইভাবে করতে হবে বা আমাকে কখনো উৎসব পরিচালক আমি হবো আমার এই চিন্তাটা কখনোই ছিল না কাজের প্রতি মানে এই এটা আসলে আমি কাজ করতে হবে বলে কাজটা কখনো করি না আমার কাজটা আসলে মানে নিজের দায়িত্ব থেকেও না কাজটা না করলে আমার আসলে ভালো লাগবে না আমি যদি উৎসবে না ভালো লাগা থেকে ভালো লাগা থেকে মানে আমি যদি উৎসবে কখনো না থাকি বা উৎসবের যদি কিছু না করি আমি নিজে হয়তো জানুয়ারি আমার ডিসেম্বর জানুয়ারি আসলে অনেক প্রেশার যায় অনেক কিছু হয় কিন্তু আমি হয়তো ঠিকভাবে থাকতে পারবো আমার হয়তো ভালো লাগবে না এইভাবে মানে বিষয়টা অনেকটা হয়ে গেছে যে আমি আসলে এরকমভাবে শুরু করব এইভাবে আসলে কাজ করতে করতে মানে এখন হঠাৎ করে যখন আমি শুনলাম যে উৎসব পরিচালক কিন্তু মানে আমি এখনও ওইভাবে চিন্তা করি না যে আমাকে উৎসব আমি এখনও নিজেকে একটা ভলেন্টিয়ার হিসেবেই দেখি যে হচ্ছে কি এই ফেস্টে কাজ করছি যা কাজ করতে ভালো লাগছে এইভাবে আসলে দেখি এখনও কাজ করতে ভালো লাগে অনেক মানে এখন আসলে অনেক চিন্তা মাথায় কাজ করে যে যেগুলো আমরা ওই সময় কারণ ও ডেলিকেট অর্গানাইজিং অনেক পার্থক্য থাকে পার্থক্যটা এখন খুব বুঝতে পারি তবুও মানে চিন্তাটা থাকলেও আসলে চিন্তাটা যে মজাটাই আনন্দটাই হয়তো বেশি থাকে ধন্যবাদ অধ্যাপক শেখর মুখার্জি আপনার কি বাংলাদেশের কোনো ছবি দেখা হয়েছে বা বিশেষ করে ছোটদের ছবি তো দেখার সুযোগ মনে হয় তেমন ভাবে সেরকমভাবে হয় না সেরকমভাবে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু দেখা হয়েছে এই মুহূর্তে নাম হয়তো সেভাবে মনে পড়ছে না কিন্তু সেটা একটা আমার কাছে আরও উৎসাহ যে ছবি শুধু দেখা না যেহেতু আমিও ফেস্টিভ্যাল নিয়ে ইনভলভ থাকি যে কিভাবে এই ফিল্মগুলোকে আমার আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের কাছে নিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের যে আমি যে ফেস্টিভ্যালটা অর্গানাইজ করি সেই ফেস্টিভ্যালটা আমরা কিভাবে কানেক্ট করতে পারি মানে এই ফেস্টিভ্যাল ধরুন আপনাদের ফেস্টিভ্যালের সাথে আমাদের ফেস্টিভ্যালটা মানে সাপোর্ট ইচ আদার আর কি এবার কি বাংলাদেশি কোন ছবি বাড়ি বড় মেকারের ছোটদের ছোটদের জন্য ছবি কিছু দেখানো হচ্ছে জি দেখানো হচ্ছে বেশ কিছু ছবি বলতে সংখ্যাটা বরাবরই কম থাকে প্রায় পাঁচটা মতন চারটা পাঁচটা মতন ছবি এরকম দেখানো হচ্ছে আচ্ছা কিন্তু মানে সংখ্যাটা আসলে প্রতিবারই মানে আমি গতবারও একই কথা বলেছিলাম আর বলেছিলাম আমি জানি না কেন বাচ্চাদের নিয়ে কাজ কম হয় মানে এটা মানে কন্টেম্পোরারি ছবি খুব কম আছে একটা দুইটা মানে আছে
আমি বলতাম আমি এটাই ভাবছিলাম যে বলবো যেটা হচ্ছে আমরা যখন অনেক ছোট ছিলাম তখন হচ্ছে দীপু নাম্বার টু ছবিটা আসলে রিলিজ পায় এবং ওটা আমাদের মানে সবার আমার মনে হয় প্রথম হলে গিয়ে দেখা ছবি দীপু নাম্বার টু এই ছবিটার মানে আমরা যখন আলোচনা করছিলাম তখন আমরা বলছিলাম যে অনেকে আছে যারা এইট নাইনে পড়ছে বা এরকম তারা এখনো দেখেনি ছবিটা হিসাবে দেখুন ছবিটার বিশ বছর পূর্তি হচ্ছে দুই হাজার ষোলোতে বিশ বছর হয়ে গেছে যখন আমরা আলোচনা করছিলাম তখন আমরা চিন্তা করলাম হ্যাঁ বিশটা বছর এই ছবিটা এবং এখন এই ছবিটা যদি বলে থাকি ওই সময় যতটা জনপ্রিয় এখনও কিন্তু অতটাই জনপ্রিয় জনপ্রিয়তা কোনো অংশেই কমেনি এই ছবিটা আমরা দেখাচ্ছি সাতাশ তারিখ সন্ধ্যা ছটায় বলতে পারেন সেলিব্রেটিং টোয়েন্টি ইয়ার্স অফ দীপু নাম্বার টু তো আমি অনুরোধ করব সবাই যারা যারা আছেন তারা অবশ্যই আসবেন আসবেনি তো আমরা মানে খুব চাচ্ছি সবাই যাতে দীপু নাম্বার টুটা দেখে এবং বিশেষ করে যারা এখন কিশোর বয়সী টিনেজ তারা তারা অনেকেই দেখেনি ছবিটা হয়তো নাম শুনেছে নাম জানে কিন্তু আমি অনুরোধ করবো তারাও যাতে এসে সবাই ছবিটা দেখে আমার মনে হয় দেখা উচিত সবারই দেখা উচিত আসলে ছবিটা আমাদের হাতে সময় প্রায় শেষ একটু যদি তুমি কি বলবে যে একটা পরিকল্পনা মনে তোমাদের হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যে এ টু আই যে প্রজেক্ট আছে অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন সেটির সাথে তোমাদের মনে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে যুক্ত থাকবে যে সারা দেশে দেশব্যাপী ছোটদের ছবি দেখানোর সেটা নিয়ে যদি এক মিনিটের মধ্যে সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা উনি বলেন যে একটা ফোন আসলো একটা যে সব জায়গায় দেখা হচ্ছে না এখন এত বেশি আসলে মানে আমাদের যেটা আমাদের কথা হচ্ছিল যে ইন্টারনেট ইউজ করছে কিন্তু ইন্টারনেটটা আসলে কি অর্থে ইউজ করছে বা কিভাবে ইউজ করছে প্রপারলি কি ইউজ করছে মনে হয় মানে এটা নিয়ে একটা আমাদের সাথে যখন কথা হচ্ছিল তা আমরা যেটা করতে যাচ্ছি চৌষট্টা জেলায় আমরা যে তাদেরকে ফিল্ম মানে ফিল্ম দেখাতে যাচ্ছি বিভিন্ন দেশে তাদেরকে আসলে বাইরের জগৎটার সাথে একটু পরিচয় করাতে যাচ্ছি এবং হচ্ছে তাদের সাথে তাদের আমরা একটা ফিল্ম ক্লাব মতন করবো আমরা বলতে পারি যে পাট চক্র যেরকম ছিল ওরকম হবে একটা তারা প্রতি সপ্তাহে একজন লিডার থাকবে তাদের সেটা প্রতি সপ্তাহে চে পরিবর্তন হতে পারে বা দুই সপ্তাহে পরিবর্তন হতে পারে সে অন্যান্য টিম মেম্বারদের সাথে বসে তারা হচ্ছে ফিল্মটা কি ফিল্ম দেখবে এটা সিদ্ধান্ত নিবে তারা আমাদেরকে জানাবে আমরা তখন সেই ফিল্মটা দিব তাদেরকে তারা তারা নিয়ে করে আমরা ইভেন এমন হতে পারে আমরা তাদেরকে অপশন দিচ্ছি তোমরা এগুলো এগুলো দেখতে চাও কিনা এবং তারপরে আমরা ওই ফিল্মটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা যাব গিয়ে আলোচনা করব এবং বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করব এবং সেখান থেকে তাদের সাথে ওইখান থেকে কিছু স্টোরি বা গল্প বের করে তাদের গল্পটা শুনে আমরা গ্রুপ ডিভাইড করে একটা দুটা ছোট ছোট প্রজেক্টের হাতে কাজে হাত দিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আশা করি খুবই বড় একটি কাজ হবে সারা দেশের বাচ্চাদের কাছে ছবিগুলো নিয়ে যেতে পারলে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে এই চলচ্চিত্র তো একটা শক্তিশালী মাধ্যম আমরা জানি চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে বাচ্চাদের মনোজগৎটাকে মনের জানালা থেকে খুলে দেয়া যায় এবং বাচ্চাদের যে কল্পনা শক্তি যেটি বাড়ানো দরকার সব দিক থেকেই সেই কল্পনা শক্তি বাড়ানো যায় আমি আশা করব প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই আগামী সাত দিন এই উৎসবের ছবিগুলো দেখবেন আপনাদের শিশুদের নিয়ে আসবেন এবং শিশুদের মনের মধ্যে একটা চমৎকার সৃজনশীল জগৎ তৈরি করতে সাহায্য করবেন সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি